वेलकम बैक टू नवोदया अं सैन स्कूल फ्री आनल क्लास सो ईदा मन नयन क्लास संबंधी सिलबस सारू मन की लाट आफ का अनेव जरूर वेरी 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 हापी टू दिश टाइप आफ् सक्से नीन चाल हापीग फील सक्स चला का स्टार्ट वन मं बैके स्टार्ट चानेल अने अटे ये सर्वी चेदा स्टार्ट जनरल सो चाला का रोज की पद वरकू अटैंप रोजे ओके सो कोई काल इबंधक उठाई सर अला का तग्चे मैं एंकं का चाल मेम इंस्ट्यूट फैकल्टी का बट्टी अंत मे नवोदय सैन स्कूल तो पटू जनरल इंस्ट्यूट उदेवी नीट इंस्ट्यूटा सो अदे विधा लक्ष्मण सर अवच्छू नीन अवच्छू सार अंदर बैठ ही एस का टेबल अदे विधा कांपटेट एग्जाम एदो वीट की शिक्षण टीचर्स सो मेमंदर को बिजी उठा उठा पासीबल वीडियो चूं चाल मंच कंटेंट इतना सर अंदर मंच रेस्पून सो कुमी का अवसर सार अकने का नंबर मैं प्रोवैड्स जनरल मैं मिगता इंस्ट्यूट ले मिगता यूट्यूब झानल इला प्रोवैड्सो लेकिन नी प्रति वीडियो कंबर ले लक्ष्मण सार नंबर सो मन की अवसर चाल अर्जेंट सर ले डने का तपूर्ण वेस्ट ई मीन मैं टाइम फिले विधा का सर ओके आ तर प्रति वीडियो क्रिपन वसप ग्रूपने क्रिएटे मन कोसमें मन अंदर कोसम मन पिल कोसम अंत चाल मंद पेरेंट्स की ये टाइम वीडियो वस्तु ऐडिया लेक उ सो वाल मन वस ग्रूपने क्रिएटा सो so, अंदर डैरक्ट जॉन अवि हापीग मेर अंदर ना मेसेज पेटना सर नीन रिप्ले इवान ट्रई से लक्ष्मण सर अवच्छ नीन अवच्छ मैं पेरेंट्स मेरना सर और इंपारटे टापिक मन अंदर डिस्क कल ओके सो कन की वाट्स लिंक अने प्रती वीडियो कटप लिंक जॉन अवि सो यदि अपडेट्स उंटे मेम इनफॉम से अदे विधि मन के पीडीएफ अवसर सर मेमने प्रोवैड्स एग्जाम कंडक्ट आ पीडीएफ अभी मैं प्रोवैडम जरूर सो ई रोज वीडियो की रीजन एंटे चला का सो ना सुमार क्याबी का वर की ईद रोज वाई अंदर और ट्वेंटी मेबर्स वरकू नयन क्लास प्रोवैड्स वीडियो अटूक काल जरूर सोसारी मन की पाजिबल वरकू नय क्लास वीडियो चाहमी टाइम सरपो मेमंत कांपटेट फैकल्टी का बट्टी मैं सरग् टाइम अने सो मेम को मन अबर्वे डैरक्ट लाइव क्लास शूट उ अटे मा दर पिल मुंदर कुर्चन उठा वाल दर मैं डैरक्ट लाइव क्लास शूट अंक वीडियो चाल क्लारट नेम चाल विधान अटे पिड़ की अर्थमेट विधान वस्तु वीडियो अने ओके सो मकने आ टाइम सरपो सो चाहे एन क्या नयन क्लास की रेस्पिटी तक मेकंदर तेजे सीट्स तक उबी कु मेमको तक तस्कटा प्रेजर अने सो बट ऐस पासीबल ऐसक चातन वरकू मेम नयन क्लास वीडियो इवाना ट्रई चस्ता चला अद्भुत मैं फैकल्टी उम्म मन दर सो अंदर तो वीडियो चेपस्ता नीन वीडियो मैं अड्डा अच्छे नयन क्लास संबंधी एला उ सर अंटे मन की यह नय क्लास की एयत् क्लास एवर चलो वालू नयन क्लास में डैरक्ट अडमिशन कोसम नवोदय अने एग्जाम नवोदय सैन स्कूल एदना नय क्लास की सैन स्कूल नवोदय को ओके नवोदय एग्जा मन की एट्रस अंत एमेंटे को मंदिर स्टेट इंटरचे स्टूडेंट मध्य सो अलांट को स्टूडेंट्स ड्रापत उ आ ड्रापन सीट फिम को मन की मरला नयन क्लास में नवोदय एग्जाम अटे एंट्रस एग्जाम कंडक्टे आ सीट फिटारनम ओके अच्छे दी एलजिबल एवर सर अटे ए क्लास चलते पिल गवर्नमेंट रिकग्नजेस स्कूलों चलत पिल एवरना सर मन की दी एलजिबल सो ई एग्जाम अने हड्रेड मार्क्स उ हड्रेड मार्क्स की टू अंड हाफ अवर्स 
ఈ ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారండి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఎగ్జాము టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టైం మనకి ఇస్తారు సార్ ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సార్ అంటే ఇంగ్లీష్ హిందీ ఇంగ్లీష్ హిందీ అండ్ సైన్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ ఇక్కడ మరి సైన్స్ అంటే మనకి ఫిజిక్స్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ బయాలజికల్ సైన్స్ కూడా రెండు ఒక దాంట్లోనే వచ్చేస్తాయి అయితే ఇక్కడ మార్క్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒకసారి చూద్దాం ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి వెయిటేజీ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది హిందీకి కూడా మనకి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అంటే లాంగ్వేజెస్కి తక్కువ మార్క్స్ ఇచ్చాడు వీడు మ్యాథమెటిక్స్ ఏదైతే ఉందో దీనికి థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా సైన్స్ కంటెంట్ సంబంధించి కూడా థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది మనకు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే టోటల్గా హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఈ ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఈ ఒక థర్టీ ఈ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తాడు బెస్ట్ మెరిట్ అండ్ అదేవిధంగా రిజర్వేషన్ క్యాండిడేట్స్ కూడా కొన్ని ఐ మీన్ రిజర్వేషన్ సీట్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి వాళ్ళకి కొన్ని సీట్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మీకు అందరికీ తెలిసిందే మనకి సైన్స్ ఫ్యాకల్టీ అనేటువంటి లక్ష్మణ్ సార్తో చెప్పిస్తాం మ్యాథ్స్ అనేది నేనే చెప్తాను మనకి హిందీ ఇంగ్లీష్ కూడా ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు ఓకేనా వాళ్ళ నేమ్స్ అనేవి మీరు డైరెక్ట్ క్లాస్లోనే వింటారు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో వాళ్ళతో చెప్పిద్దాం అనమాట ఓకేనా సో ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ సో ఎందుకంటే ఫిఫ్త్ క్లాస్లో మనకి ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఎలా ఉంటుందండి రీజనింగ్ అని చెప్పేసి మనకి ఫిగర్స్ పైన ఇస్తాడు రీజనింగ్ అని చెప్పేసి ఫిగర్స్ని మనకి ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అర్థమెటిక్ అని చెప్పేసి మనకి ప్యూర్ మ్యాథ్స్ని ఓకేనా ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది వెయిటేజ్ అదేవిధంగా లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ పైన స్టూడెంట్కి ఎంత గ్రిప్ ఉందని చెప్పేసి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఇచ్చేటువంటి లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చేటువంటి లాంగ్వేజ్ ప్యాసేజ్లో ఇస్తాడు అంటే స్టూడెంట్ యొక్క కాంప్రహెన్స్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్స్ ఎలా ఉందని చెప్పేసి మాత్రం ఇక్కడ సెట్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట మన ఫిఫ్త్ క్లాస్లో కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి గ్రామర్ పాట్ నేర్చుకోవాలి అదేవిధంగా సైనిక్ స్కూల్కి వచ్చేసరికి కూడా మనం గ్రామర్ పాట్ అనేది నేర్చుకోవాలి దాంతోపాటు జీకే అనేది మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో చాలా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట పేపర్ అనేది ఇక్కడికి అక్కడికి వచ్చేసరికి ఓకేనా ఎందుకు ఇక్కడ సైన్స్ అనేటువంటి కంటెంట్ ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ సైన్స్ అనే కంటెంట్ లేదు ఇది ఎవరికి ఇది ఫిఫ్త్ క్లాస్ అంటే ఐ మీన్ ఫిఫ్త్ చదివేసి సిక్స్త్ క్లాస్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఇది ఇది ఎవరమ్మా ఇది నైన్త్ క్లాస్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి ఇది ఓకేనా సో మనకి మ్యాథమెటిక్స్ సిలబస్ సంబంధించినంత వరకు కూడా మనం చెప్పేటువంటి సిలబస్ ఏదైతే ఉందో అది అనేది నవోదయ పనికి వస్తుంది సైనిక్ స్కూల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ పనికి వస్తుంది ఆర్ఎంఎస్ స్కూల్ స్కూల్ కూడా పనికి వస్తుంది అదేవిధంగా మనకి ఈ కా మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ కూడా మనకి పనికి వచ్చేటువంటి సబ్జెక్ట్నే ఇస్తున్నాం ఓకేనా మరి ఈరోజు మ్యాథ్స్ సిలబస్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే నేను మ్యాథ్స్ అని కాబట్టి మ్యాథ్స్ సిలబస్ డిస్కస్ చేద్దాం అదేవిధంగా రేపు మన లక్ష్మణ్ సార్ వస్తారు లక్ష్మణ్ సార్ వచ్చేసి మనకి ఈ బయాలజీ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఏదైతే ఉందో దాని సిలబస్ని ఆయన రేపు విశ్లేషిస్తారు ఆ తర్వాత మన ఇంగ్లీష్ సార్ తిరుపతి నాయుడు సార్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట ఓకేనా మరి ఈ మ్యాథ్స్ కంటెంట్ కానీ మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే మ్యాథ్స్ యొక్క వెయిటేజ్ అనేది నైన్త్ క్లాస్కి వచ్చేసరికి మనం చెప్పేది ఈరోజు నైన్త్ క్లాస్ అండి ఆల్రెడీ సిక్స్త్ క్లాస్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి నేను ఆల్రెడీ వీడియో డిస్కస్ చేసేసాను ఓకేనా సో నైన్త్ క్లాస్ కంటెంట్లో మ్యాథ్స్కి వచ్చేసరికి ఏ టాపిక్స్ ఉంటాయి సార్ అంటే ఓకేనా ఫస్ట్ రేషనల్ నెంబర్స్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడమ్మా రేషనల్ నెంబర్స్ అకరణీయ సంఖ్యలు అంటారు తెలుగులో రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే మనకి నేచురల్ నెంబర్స్ హోల్ నెంబర్స్ ఇంటీజర్స్ వాటి తర్వాత వచ్చేది రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఇక్కడ వరకు మనం చదవాలి అంటే రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏమిటి రేషనల్ నెంబర్స్ కంటే ముందు ఏమైనా నెంబర్స్ ఉన్నాయా డిజిట్స్ ఉన్నాయా ఫార్మింగ్ నెంబర్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి ఎడిసన్ ఎలా చేయాలి సబ్ట్రాక్షన్ ఎలా చేయాలి అదేవిధంగా ఈ రేషనల్ నెంబర్స్ సంబంధించినటువంటి ఆపరేషన్స్ అదే ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం ఎవరు ఈ రేషనల్ నెంబర్స్ అనేటువంటి
ఎయిత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో టాపిక్ నేమ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఓకేనా ఎవరమ్మా స్క్వేర్ అండ్ స్క్వేర్ రూట్స్ వర్గము వర్గ మూలము ఓకేనా మినిమం ఒక స్టూడెంట్కి ముప్పై వరకు అంటే థర్టీ నెంబర్స్ వరకు కూడా స్క్వేర్స్ నేర్చుకోవడం రావాలి టెన్ నెంబర్స్ అట్లీస్ట్ టెన్ నెంబర్స్ అనేవి క్యూబ్స్ నేర్చుకోవడం అనేది రావాలి ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటో చూద్దామా నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే క్యూబ్స్ అండ్ క్యూబ్ రూట్స్ క్యూబ్ అండ్ క్యూబ్ రూట్స్ ఓకేనా క్యూబ్స్ అండ్ క్యూబ్ రూట్స్ అంటే ఏంది ఘనము ఘన మూలము అంటే క్యూబ్స్ అట్లీస్ట్ మనం చెప్పాం కదా టెన్ క్యూబ్స్ అయినా మనకు రావాలి మరి ఫోర్త్ టాపిక్ ఏంటి సార్ అంటే ఎక్స్పోనెంట్స్ అండ్ పవర్స్ ఎక్స్పోనెంట్స్ అండ్ పవర్స్ ఘాతాలు ఘాతాంకాలు అంటారు తెలుగులో ఎక్స్పోనెంట్స్ అండ్ పవర్స్ ఓకేనా అదేవిధంగా మరి ఫిఫ్త్ టాపిక్ కానీ మనం వచ్చినట్లయితే రేషియో ప్రపోర్షన్ సంబంధించినటువంటి టాపిక్ అంటే ఇక్కడ రేషియో అనేటువంటి మన మెయిన్ టాపిక్ అనుకుంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి టాపిక్లో ప్రపోర్షన్ వస్తుంది ఈ ప్రపోర్షన్లో మనకి తెలుసు అందరికి డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అండ్ ఇన్డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అని చెప్పేసి మనకి టూ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి డైరెక్ట్ ఇన్డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్స్ అని చెప్పేసి మనకి టూ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ టూ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం అనమాట అక్కడ ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ గేమ్ చూసినట్లయితే కంపేరింగ్ క్వాంటిటీస్ కంపేరింగ్ క్వాంటిటీస్ దాని దట్ ఈస్ నటింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రేషియో అంటే రేషియోగానే తీసుకుంటాం రెండు ఏవైనా రెండు వస్తువుల్ని కంపేర్ చేయడం కంపేరింగ్ క్వాంటిటీస్ కంపేరింగ్ క్వాంటిటీస్ ఓకేనా కంపేరింగ్ క్వాంటిటీస్ దట్ ఈస్ ద సిక్స్ టాపిక్ అండ్ సెవెంత్ వన్ ఈజ్ ఆల్ జీ బ్రా ఆల్ జీ బ్రా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ సిలబస్ ఆల్ జీ బ్రా అనేది అనంతమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ ఓకేనా సో మ్యాథ్స్ని మనం ఫోర్ పార్ట్స్గా విడదీసుకుంటే అందులో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఈజ్ ఆల్ జీ బ్రా అనమాట అంటే ఈ ఆల్ జీ బ్రా గురించి మనం గ్యారంటీగా నేర్చుకుంటాం అనమాట ఓకేనా బీజ గణితం అంటాం తెలుగులో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అంటే ఇక్కడ ఈ ఆల్ జీబ్రాకి వచ్చేసరికి ఏమేమి వస్తున్నాయి చూడండి ఐడెంటిటీస్ వచ్చేస్తాయి అదేవిధంగా మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఐడెంటిటీస్ నేర్చుకోవాలి సర్వ సమీకరణాలు అంటారమ్మా ఫ్యాక్టరైజేషన్ కారణాంక విభజన ఓకేనా కారణాంక విభజన నేర్చుకోవాలి ఈ ఆల్ జీబ్రాకి వచ్చేసరికి అదేవిధంగా మరి ఈ ఆల్ జీబ్రాలోనే వన్ ఆఫ్ ది టాపిక్గా చెప్పుకుంటాం లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ ఇవన్నీ కూడా మనం సిబిఎస్ఈ ఇప్పుడు మీకు తెలుసో తెలియదో ఎయిత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు మన స్టేట్ ఎయిత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి ఎయిత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఎన్సిఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్ అంటే సిబిఎస్ఈ బోర్డు ఎగ్జామ్స్కి ఏవైతే కండక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ బుక్సే మనకి ఇప్పుడు స్టేట్ బోర్డులో కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఓకేనా సో అందులో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ అనండి కొత్తగా ఏమి మనకి ఇవ్వలేదు ఓకేనా సో ఏం తీసుకుంటున్నాం అంటే లీనియర్ ఈక్వెన్సీ ఇన్ వన్ వేరియబుల్స్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ టాపిక్ క్వాడ్రి లేటరల్స్ క్వాడ్రి లేటరల్స్ క్వాడ్రి లేటరల్స్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటాం సార్ అంటే ట్రెపీజియం రాంబస్ ప్యారలెల్లోగ్రామ్ రెక్టాంగిల్ స్క్వేర్ ఇలాంటి టైప్స్ క్వాడ్రి లేటరల్స్కి ఏవైతే సంబంధించినట్టు ఉన్నాయో ఆ క్వాడ్రి లేటరల్స్కి ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఏంటి క్వాడ్రి లేటరల్స్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రి లేటరల్స్ ఏరియాస్ అన్నీ కూడా ఈ టాపిక్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం మరి నెక్స్ట్గా చూసినట్లయితే జామెట్రీ పార్ట్ జామెట్రీ ఓకేనా సో ఆల్జీబ్రా ఎంత ఇంపార్టెంటో మన లైఫ్లో జామెట్రీ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ మరి జామెట్రీ అంటే ఏమిటంటే పూర్వం రోజుల్లో ఈ భూములు కొలిసేటువంటి ఒక శాస్త్రంగా నేర్చుకునేటవారు ఈ జామెట్రీ అనమాట జియోమెట్రీ జనరల్ జియో అంటే మన భూమి మెట్రీ అంటే మెజర్మెంట్స్ ఈ భూములు ఏవైతే కొలుస్తున్నామో ఆ భూములు కొలిసేటువంటి ఒక శాస్త్రంగా నేర్చుకుంటూ దీన్ని ఒక అంటే ముందు జనరల్గా ఒక చిన్న చిన్న అంటే మనం ఎలా చెప్పాలంటే పూర్వం రోజుల్లో యజ్ఞాలు అదేవిధంగా యాగాలు ఎక్కువగా జరిపేవారు రాజులు తర్వాత మనకి మంత్రగత్తులు లేదా ఈ క్షుద్ర పూజలు చేసేటువంటి వారు పూజలు చేసేటప్పుడు ఆ డెకరేషన్స్ అంటే ఐ మీన్ డిజైన్స్లో వేసేవారు మన మనం అబ్జర్వ్ చేసే సినిమాలో కట్టి చూపిస్తూ ఉంటారు ఇవి కింద యాగం చేసేటువంటి దాన్ని ఒక డిజైన్లో చేసేవారు అనమాట సో అలాంటి వాటిని వేయడానికి నేర్చుకునేటువంటి ఒక శాస్త్రంగా అభివృద్ధి చెంది ఇప్పుడు మన జీవితంలో ఒక పార్ట్ అయిపోయింది ఎవరు జామెట్రీ 
మరి జామెట్రీకి సంబంధించినటువంటి ఆల్రెడీ ఈ టాపిక్ పైన మొత్తం నేనేం చేశానంటే థర్డ్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్నటువంటి టాపిక్ అంతా కూడా మన రెండో ఛానల్ అయినటువంటి నాయుడు స్టడీ సర్కిల్లో మొత్తం ఒక ఇరవై ఆరు వీడియోస్ నేను చేశాను అనమాట నేను హాఫ్ అన్ అవర్ చొప్పున ఓకేనా సో వీలైతే అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ మరి చూసినట్లయితే మెన్సరేషన్ ఆల్రెడీ నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈ మెన్సరేషన్ సిరీస్ నడుస్తుంది మెన్సరేషన్ క్షేత్రమితి అంటాం మరి జామిట్రీ నేమంటారమ్మా జామితి అంటారు రేఖా గణితము ఓకేనా మెన్సరేషన్ అంటే క్షేత్రమితి ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈ మెన్సరేషన్ పైన సమస్య అనేది మనం సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటున్నాం సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఓకేనా క్షేత్రమితి అంటారనమాట సో టూ డి త్రీ డి అంటే టూ డైమెన్షన్ త్రీ డైమెన్షన్ షేప్స్ పైన మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం ఓకేనా మరి నెక్స్ట్గా చూసుకున్నట్లయితే డేటా హ్యాండ్లింగ్ డేటా హ్యాండ్లింగ్ ఓకేనా డేటా హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏంటి కొంత డేటాని కలెక్ట్ చేస్తాం ఆ కలెక్ట్ చేసినటువంటి డేటాను ఒక దగ్గర పెట్టుకొని దాన్ని డివైడ్ చేస్తాం అంటే ఈజీ వేలో మనకు కావలసిన విధంగా మార్చుకుని ఆ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే బయటికి చూపిస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన జనాభా లెక్క లెక్క పెట్టేటప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు మన ఇంటికి వచ్చేసి ఆ టీచర్ ఎవరైతే ఉన్నారు గవర్నమెంట్ టీచర్ మనం అడుగుతూ ఉంటారు ఆరు నుంచి పది సంవత్సరాల వరకు ఎవరైనా ఉన్నారమ్మా మీ ఇంట్లో లేదా టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ ఇయర్స్ లోపు ఎవరైనా ఉన్నారా థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఫార్టీ ఇయర్స్ లోపు ఎవరైనా ఉన్నారని చెప్పేసి మన ఇంటింటికి వచ్చి అడుగుతూ ఉంటారు అదేవిధంగా మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వెహికల్స్ ఏంటి అదేవిధంగా మీ ఇంట్లో వాడేటువంటి కొన్ని వస్తువుల పేర్లు అదేవిధంగా మీకు ఎంత భూమి ఉంది ఇలాంటివన్నీ కూడా రాసుకుంటూ ఉంటారు ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చి సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అది అంతా కూడా డేటాను అంతా కూడా ఒక దగ్గర తీసుకువెళ్ళి ఆ తర్వాత ఈ ఇదేదైతే సర్వే అయిపోయిందో ఆ తర్వాత మొత్తం ఇండియా మొత్తం మీద జనాభా గణన అనేది మనకి చెప్తూ ఉంటారు మరుసటి రోజు ఆ పేపర్లు ఇస్తూ ఉంటారు మరి ఇన్ని రోజులు కలెక్ట్ చేసిన డేటాని ఒక సింపుల్ ఫామ్లో రాసేసి మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తారు అంటే బయటికి వదులుతూ ఉంటారు అనమాట సో అలాంటి మనకి ఏదైతే ఉందో దేన్ని యూజ్ చేసుకుని అంటే ఈ డేటా హ్యాండ్లింగ్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుని మనం సాల్వ్ చేస్తాం అనమాట సో మరి చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్గా థర్టీన్కి స్టాటిస్టిక్స్ సాంఖ్యక శాస్త్రము అంటాం ఓకేనా స్టాటిస్టిక్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం మహల్ నోబిస్ మనం ఇండియాలో ఇండియా యొక్క స్టాటిస్టిక్స్కి ఫాదర్ ఆఫ్ ది స్టాటిస్టిక్స్ అని ఎవరిని పిలుస్తామంటే మహల్ నోబిస్ని పిలుస్తూ ఉంటాం ఓకేనా మరి ఈ స్టాటిస్టిక్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం ఈ స్టాటిస్టిక్స్లో మూడు సెంట్రల్ టెండెన్సీలు ఉంటాయి అవి ఎవరు మీను మోడు మీడియన్ ఈ మూడింటి గురించి కూడా అక్కడ నేర్చుకుంటాం అదేవిధంగా ఓజీవ్ కర్వ్స్ అంటే 